അങ്ങനെ അടിപൊളിയായ ലഡു വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലഡു തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ലഡു ആണ് സോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ബേസൺ ഫ്ലോർ ബേസൺ ഫ്ലോർ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഞാൻ ബേസൺ ഫ്ലോർ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ മുക്കാൽ കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും മുക്കാൽ കപ്പ് സോ മുക്കാൽ കപ്പ് ബേസൺ ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഏകദേശം ലൂസ് ബാറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ബേസൺ ഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്തു സോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ചെറിയ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ആവശ്യമായ ബാറ്റർ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കുറേശ് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോവും സോ നമ്മളത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ബാറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഏറെ ലൂസ് ബാറ്ററായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ അത്ര ആയിട്ടുള്ളത് നോക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇറ്റിറ്റായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പം അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പാകത്തിനാണ് നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം സോ കുറച്ചുകൂടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ബാറ്റർ മതിയാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിത് ഇറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പരുവം സോ വെള്ളം ഇതിന് ഇന്ന് ഇതിക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇത് പ്രത്യേകം ഇത്ര സമയത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി എന്നെ ഓയിൽ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കിപ്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കളർ വേണമെന്നുണ്ടവർക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളറിംഗ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് കളർ ആണ് സോ ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ വൺ ടീസ്പൂൺ കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കളറിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് വേണ്ട വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ നല്ല കളറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത്രയും കളർ ഇല്ല ആക്ച്വലി സോ ചെറിയൊരു അതായത് വൺ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ഇത് ധാരാളം മതി ഈ കളറിൽ നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം സോ നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാൻ പാൻ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം 
പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓവർ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൂന്തി ഇടുമ്പോഴേ അതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും സോ ബൂന്തി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്തെടുക്കും ഒത്തിരി ക്രിസ്പി ആയി പോവാതെ ജസ്റ്റ് ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നാൽ അകം വേഗവും വേണം സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ബൂന്തി എടുക്കണം സോ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കാം സോ എനിക്ക് മൂന്തി തയ്യാറാക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തവയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് സോ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു തവിയാണ് സോ നമുക്കത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾസ് മതിയാവും ഈ ഹോൾസിലൂടെ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം സോ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബൂന്തി തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ബാച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒത്തിരി നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ കൂടി പിടിക്കും സോ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബാച്ചായിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ആയി എടുത്താൽ മതി അധികം ക്രിസ്പി ആയിട്ടും പോകരുത് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് വേഗം വേണം സോ ഇത് ഏകദേശം റെഡി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് സോ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ബൂന്തി തയ്യാറാക്കി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് നന്നായിട്ടുള്ള ബൂന്തിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സിറപ്പ് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഷുഗർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടു കൂട്ടോ കുറയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ നാല് ഇത്രയും ബൂന്തി ഉള്ളത് കാരണം എനിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഷുഗർ മതിയാവും ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഏകദേശം മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം അര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂൽ പരുവമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂൽ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് പാകമാവുള്ളൂ സോ ഞാനിവിടെ അര അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഇത് നന്നായിട്ട് ബോൾ ചെയ്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലകത്തോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ും 
നമുക്ക് ഇത് ആയോന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടില്ല ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂൽ പരുവാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും ഇത് ഒരു നൂൽ പരുവായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂൽ പരുവായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ബൂന്തിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എല്ലായിടത്തും ഇട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇളക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഇളക്കണം ഈ ബോൾസൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഇല്ലേ അത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ നോക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല സോ ഒന്ന് ചൂടാറിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോൾ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ സിറപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോൾസ് ആക്കണം ബോൾസ് ആക്കാൻ നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വലിയ ബോൾസ് ആക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചും ബോൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോൾസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബോൾസ് എടുക്കാം ഒരു ക്യാ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിസ്മിസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ബോൾസായിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ എത്ര വലിയ ബോൾസ് വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാവുന്നത് ചെറിയ ബോൾസ് തന്നെയാണ് വലിയ കൈ ഉള്ള വലിയ വലിപ്പമുള്ളവർക്ക് വലിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം സോ നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അടിപൊളിയായ ലഡു തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് സോ ലഡു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായ ആരും ഉണ്ടാവില്ല സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കൂടാതെ തന്നെ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനു ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് ലഡു സോ ഇത് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദൻ ഇനിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവർക്കും ബൈ ബായ്